，白骨国真是暂告一段落，西行小队继续踏上还火之路。下一站是穷奇地洞，就是这里了，我记得这地方。想不到这么多年不见，这里居然变成了这样。找到了，穷奇地洞的入口。师傅，这个地洞看起来深不见底啊，非去不可吗？现在事态变得严重，想要缩短行程，从地洞穿行，是唯一的捷径。赶紧走吧。还以为这里会是黑漆漆的恐怖洞穴，这里很美呢。洞外虽荒芜，但洞内却有修整过的痕迹。看来他仍生活在这里。师傅，他是谁啊？他是我的师兄玄正，十六年前。我们曾在这里一起打败了掌控地洞的恶妖，之后他便还俗留在洞内生活。当年我没接受他的好意，希望这次他还会愿意相助。应该会顺利吧。停下！有情况，我们被包围了。哎，虚惊一场，原来是地洞里的小妖。哈师傅，他们不会攻击我们吧？当然不会，这里的妖精都很善良。海狼，你可以尝试和他们玩玩。看着好可爱。师傅，我好像中招了。啊嗯、师傅
这里的妖精全都变成暗魂了。不要伤及他们的性命，我们尽快突围出去。是那么的善良，可惜呀、啊。玄正师兄，刚才还在担心你。唐三藏，好久不见。这里的白昼很长，通常有光的时候，暗魂会收敛许多。要是晚上，刚才的情况会一发不可收拾。到了，前面就是我的家，只有这里。奇特的房子，进去吧。嗯。唐三藏。我们有十多年没见了吧？我听说你当年已经成功取得了永恒之火，为何又重回妖怪大道？哎，当年我立志取火是为了解苍生疾苦，但后来才知道，事情没我所想的那么简单。如今天下阴阳失衡，暗魂当道，我此番重返妖怪大道，就是为了将永恒之火奉还，弥补当年之过。永恒之火，你就是永恒之火吗？是的，就是你，令我的心血化为泡影。师兄，冷静，对不起，是我太激动了。这就是刚才那个喷火的玩意儿。你还是这么喜欢骨头发明，能力不减当年呢。除了做这些，我还能做什么呢？凡事都会消失，一切都是定数。师兄，这里到底发生了什么？白蛇夫人呢？白蛇。我妻子白蛇，一切是那么的温柔、善良。他经常救助落难的妖精，可如今，一切都变了。当年打败白眼后，穷其地洞的妖精们的确回归善良本性，这里就像仙境一般。可惜，我曾经爱惜的东西。都消失了。那日我回来时看到。开始是人，玄正，你回来晚了。不知道，你都为善良的妖精也一个个堕落
把我的同伴全部吃掉了，最后只剩我一个。我一直想知道为什么，看到你，我就都明白了。大叔，那你为什么还一个人留在这里不走呢？我相信总有一天他会醒悟，我不愿留下他一个人。师兄，这一切还能补救，只要我们能成功送还永恒之火，所以。我想借你的水车镰刀一用，唐三藏，当年你拒绝了我的帮助，现在反而要有求于我呢。我可以帮你，不过他现在被白蛇看守着，除非你们能过他这一关人多眼杂，我们先去交涉。吴京，你们保护好小雨。是，嗯、师傅小心。白蛇就在附近，现在回头还来得及。切，你是在小看我们吗？他和以前完全不同，即使是我，也未必能保你们周全。贤者，你好久没来找我了，我以为你已经忘了我。啊，怎么可能？我不是来叙旧的，我想借水车镰刀一用。哼、啊，你想离开地洞？不是我，是我的师弟唐三藏。你还记得他吗？唐三藏哥哥，我没留意到你也在。白蛇夫人，我们有药物在身，麻烦你通融一下。你变了好多，当年我对你的印象可是非常深刻，我当然愿意助你。感谢夫人。不过，我有一个条件。你要留下来，跟我生孩子。你要留下来，跟我生孩子，直到我满意为止。白蛇，你这种要求，我过去也收到过很多，标准答案是不行。我早就猜到了，既然你不从，那我就逼你就范。哼！我有时候觉得，如果师傅不介意满足道上妖怪的条件，我们会省下不少功夫。悟空，别拿我开涮了，尽快解决它。小意思，我可是打遍天下无敌手的齐天大圣。白蛇，死猴妖，竟然妨碍我得到唐三藏！太慢了，是不是没吃饱饭呢？
招了。你打哪儿啊？你的视力怎么这么差呀？你，嘿，哎，这是我。捉到你了，孙悟空！哎呀，糟了糟了，怎么办你呀？像你这样的大妖，一定很好吃。想吃我？看你没有这么大的胃口！猿、啊、猴大放！又在伤害我的妻子，切！师伯，他已堕入暗魂，早就已经不是你的妻子了。他永远都是我的妻子，只是暂时迷失了本性。我相信他终会醒悟的。别骗自己了，他已经吃过人了，早已回不了头了。不，他依然心存善念。虽然他伤害过很多人。但从不忍心伤害我，他对我仍有感情。玄奘，白蛇，无论你变成怎样，我都会陪在你身边，不离不弃。<笑>我好难受。忍耐一下吧，我会让一切都好起来的。真的，没有办法。相信我，师弟。我来送你没成、嗯？你们都来吧，可以走上升的水流走，就可以穿过妖怪大道。感谢师兄相助，我们后会有期。但我有一个条件，我可以送其他人走，但你要留下来，每日替白蛇诵经，驱除他的恶念。啊？什么？恕难从命，师兄。你这是本末倒置，只有我们成功还火，驱除这世间的暗魂气焰，白蛇才能真正得救。我不管，必须先救白蛇，不然世人也不必得救。想要尽快还火，你只能快快留下。看来没有办法了，各位，我们走。切、啊啊啊！哎，白忙一场。嗯、老朱早就说过，这家伙不靠谱，还以为能走捷径。做人还是脚踏实地的好，别老想着走捷径。是，又是你说要来的。喂，等等，你们就这样走了？师兄，劝你一句，放下执念，万般自在。嗯、师弟，你不能见死不救啊！我只想让白蛇少受点苦。啊
。玄正，你这个没用的家伙，根本不能让一切好起来。白蛇，怎么会？蠢材，我早就不是你认识的白蛇了。不是这样的，你一定还爱着我。那你感受到我的爱意了吗？我不杀你，不是因为念旧情，是因为我想折磨你，让你看着朋友一个个的被我吃掉。我给你虚假的希望，就是想看到你绝望的样子，就像现在。<笑>怒意金箍棒。不要！你实在让我忍无可忍。没错，世博确实是个自欺欺人的蠢材，但我就是看不惯你折磨他。早已接触过白蛇，果然是你，元始玉尊。想清楚了吗？只要效忠于我，就能得到无穷的力量。古老的暗魂之族，我愿意永远侍奉你，请赐予我力量吧。嗯，别让我失望。尊还真喜欢背地里搞小动作，没错，我们要时刻提防他，他无孔不入。伟大的玉尊，按照约定，玉龙人献给你，其他的归我。很好，侍奉我，你会得到你想要的一切。白蛇，我已释放你全部的潜能。就你这样堕落的灵魂而努力，不求回报。我就是要你的拯救。不过，若不是你们
帝尊也不会找上我，令我脱胎换骨。我要报答你、啊。哼，要报答就见外了。既然没有别的事了，那就此别过，吸取守则，跑。<笑>曾经的心血呀、啊，我们在这里有过那么多美好的时光。兴趣，那个猴妖已经被我收拾掉了，你还敢违抗我，那就去死吧！
中出世的石猴。
对界穷奇地洞缩短了去往彼岸环火的行程，而玄正可能再也等不到永恒之火升起的那天。大师，我们不会辜负你的
再这样下去，会翻船的。我来稳住船，水道复杂，不知道会冲到哪里。没事，只要我们聚在一起就没问题。白狼，我早就想这么做了。白狼，他存在。十一虎，他掳走了小雨。老雪，快去追！为什么是我？只有你才追得上，快去！只有我。关键时刻果然得靠我。你。也不清楚啊，我们在地下河漂了一段时间，然后就被冲出来了。起来！现在不是睡觉的时候。哎，老朱刚才死里逃生，打个盹都不行不见。这次麻烦大了，我们失去了小雨，也就失去了西行的意义。他若有什么闪失，我们就完了。哎呀，没想到一虎会把小雨掳走。老朱早就说了，一虎这家伙有问题。这种时候，你就别在那马后炮了。哎呀，想想就知道，他之前是暗魂，又那么喜欢吃肉。嗯，那倒，他已经把小雨……放心吧，他不会伤害小雨的。嗯，一虎对小雨的感情是很微妙的。他就像个孩子，想把心爱的东西占为己有。无论如何。我们当务之急都是要救回小雨。啊，那这是我从师兄家顺过来的水车镰刀地图。根据地貌推断，我们就在这儿。那岂不是离大黑河很近？大黑河呀，渡过它之后就到比界了。那一虎和小雨会被冲到哪儿？不会很远，大概就在这片森林的另一边。小雨，我终于得到你了！体内的暗魂力量都躁动起来了，是元始玉尊在召唤我。小雨，呀、啊追随我吧，你心中所有的欲望，我都可以帮你实现。代价呢？把永恒之火带到我身边来，把小雨给你吗？一虎，一虎，一虎，一虎，一虎。师姐，岂有此理！你身为暗魂，竟敢违抗本尊！
不会将你交给任何人。从今往后，你只属于我，谁都不能抢走。喂，一虎，小士兵，没想到你还在。休想独占小雨姑娘，她是我们要保护的救世女神。没空理你，自己滚。穿云枪！嘿，一虎，别这么粗鲁嘛！哎，敖雪，小士兵说的没错，小雨是我们的救世女神，你又怎么能独占呢？敖雪，最少也要拿出来分呢，对不对？你想怎么样？是你想怎么样？吃了它？不，我想保护它。啊！不管他是想去比剑，还是其他地方，我都会护送他，不需要其他人插手。<笑>我没听错吧？你掳走他就为了这样？<笑>我没空跟你闲聊，马上放了小雨，否则我就要动手了。算了吧，敖雪。你不是我的对手，你说什么？王雪，小心啊，他变得不一样了。就你这病猫，也想耀武扬威？小雨是我的，谁抢，我就吃了谁。啊什么？大爷，我碰巧今天状态不好。不，我早就看透了你这种家伙，总是有各种各样的借口。事实上，你就是一个失败者。你寻找过自己人生的意义吗？我的意义就是小雨。没有信念的你，绝不可能赢我。我不会杀你，这样会令小雨难过。站住！小雨，但你也别再烦我，下一次就不会这么轻易饶过你了。敖雪，你要眼睁睁看着小雨姑娘被掳走吗？敖雪，你要拿出斗志来，现在追上去还不晚。敖雪，你偶尔也尽力一次啊！连你也要来指责我吗？你刚才不也什么都没有做成？不，我至少拼尽全力了。总是有各种各样的借口，事实上，你就是一个失败者。在你未找到为之奋斗一生的目标之前，你都难成大器。搞什么？现在随便是谁都能来教训我吗？我也是尽力了的。
是在害怕吗？方向就能找到孙悟空了吧？这光芒是小雨，他在指引我们方向。可是这样的话，不是将自己的位置暴露给妖怪大道上所有的妖怪了吗？对，我们必须快点赶过去。是。嗯。啊！怎么了，师傅？难道附近有什么大妖？跑了这么久，脚抽筋了，想歇一下。悟空，我们之中你脚程最快，你先行一步，我们随后就到。老朱，我也赞成。以大师兄的速度，转眼就能追上小雨了。哼，你们就放心交给我吧。坚持一会儿。小雨和一虎应该就在不远处了，只要加快步伐，很快就能追上。永恒之火的金光就是从前面发出的，那臭猴子肯定也看到了。我就不信他会撒手不管，一定要趁机逮住他。嗯、有没有人呢、啊？快救救我！卑微的血肉，你跑不掉的！好事，内心修养又提升了很多。哎，感谢女侠。你也相当可疑，怎么会一个人出现在这鸟不拉屎的地方？女侠饶命啊！我是四处游历的商人妖精。女侠来自大草原的野牛一族吧？我也游历过野牛堡。第一次见到像你这样美丽、善良又强大的妖精，此话不假，看来确实是误会你了。很感谢女侠的救命之恩，我有很多宝物，送你一个当谢礼吧。宝物，在妖怪大道上，他们可是抢手货呢。哎，找到了。这是无敌漂亮油，涂到脸上可令你容光焕发，瞬间年轻百岁。啊，不喜欢？啊，那换一个。这个呀，是魔力瘦瘦丸
，吃了它就能光吃不胖，维持玲珑曼妙的身材。都是没用的玩意儿，告辞。哎哎哎哎，等等，还有能改善姻缘的鲜果，吃了它呀。就能和心上人缔结良缘。这果子能改善姻缘，千真万确，女侠可以试试。臭猴子。你一片好意，我就姑且收下吧。嗯，真的有用吗？嗯，先咬一口试试看吧。嗯。越臭越灵验。不知悟空现在追上小雨了没有？师傅，你就放心吧，大师兄一向靠谱。嗯。哎，师傅，他在向我们求教，为师平时是怎么教导你们的？出门在外，路见不平，当然要少管闲事。哎，你们别走啊！我是妖怪大道上的商人，我有很多宝物的，我都可以送给你们。哎，求求你们呀、啊！我死了，一家老小就不依不靠了。走。幸好捡回了一条命。哎，你拉我手干嘛？宝物是不是不想给了？呸！八戒，不准贪小便宜。哎呀，大师们的救命之恩不得不报，我当然要送上一份厚礼的。呃，这个，这个是霹雳金刚丸，呃，吃了能身强。呃，呃，那再看看这个极品逍遥散，吃了能忘记世间一切烦恼。呃，等等，还有这个，世间之苦莫过于与亲人永隔阴阳。吃了这个圆满香菇，便能与逝去的亲人梦中团聚，弥补遗憾。与逝去的亲人团聚吗？呃，啊，不，呃，呃，师傅，就算你不喜欢吃香菇，也不用打人嘛。那可不是普通的香菇。嗯，你看仔细点，八戒。嗯，这什么？哼！呀！王三藏，竟敢一再冒犯本天王，不知天高地厚的凡人！又是你！不是被古龙杀死了吗？竟然还活着！哼，想我死可没那么容易。不过本天王的伪装天衣无缝，你是如何察觉本天王的真正身份的？我就是看你不爽，就打过再说。啊，反正打错了，我负责一。这一次，本天王要你们死无全尸。八戒，嗯，机器。变身，九齿金牙！啊！啊！啊！啊
你个阴险的曾昭天王，是想害你猪爷爷断子绝孙吗？反正你也用不着。曾长天王，请指教。人呢？唐三藏，天王绝不可能会输你们两次。看来你死而复生后战力尽失，就剩张嘴。打架可不是光靠放狠话就能赢的。哼，别太嚣张了。竟然被这些家伙逼到了这种境地，但本天王是不会输的。还有一份大礼。马上也要送到孙悟空那儿了，<笑>那可是一头发起怒来，谁都压不住的狂兽呢！<笑>终于找到你这个大骗子了，孙悟空！啊啊<笑>伤害野牛堡信誓旦旦的说，他胡思乱想，恨之火，拯救了世间苍生后就回来找我，你根本就是骗人的！啊！在野牛堡，我什么时候说过？你亲口说他还不敢承认！真的不是我说的，我之前被三眼的家伙害得肉身损毁，再一尽力气，我折，这才重回世间。英姐。是不是把我当成傻子？是真的。不止如此，我还受如来所托，去那场阿修罗国，帮天界解决了个大麻烦。所以你有上天有如意的，就是不来也能保找我。这坏猴子，骗子！你,你没事吧？孙悟空，你竟然敢打我！我不是故意的，我已经手下留情了。你，你为什么一而再、再而三的骗我？他到底在说什么？这还有问吗？我讨厌你！谁？谁在说话？呃。他从来都不喜欢你，他知道了你的秘密后，就开始嫌弃你了。你是谁？你不要胡说八道！怎么回事啊？没有人能接受你，孙悟空，他就是个虚伪的人。你别再说了，别再说了。小妹，那是什么东西啊？啊！杀了孙悟空！杀了他手将你诛杀